നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെയധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടി വരികയാണ് വൃദ്ധന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അൽസൈമേഴ്സ് അൽസൈമേമേഴ്സ് രോഗികൾക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ കൂടെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ അൽസൈമേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം പ്രതിവിധികൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊല്ലം അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി വിഭാഗം തലവനും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് മാത്യു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം വൃദ്ധന്മാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് കാരണം ആയുർദാർഘ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അൽസൈമേഴ്സ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അൽസൈമേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രായമായിട്ടുള്ളവരെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറ് സംബന്ധിച്ച് മസ്തിഷ്കം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അൽസൈമേഴ്സ് രോഗം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണം ഓർമ്മക്കുറവാണ് അത് മറന്നു പോവുക പൊതുവേ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവരിലാണ് ആരംഭത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു മറവിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈ രോഗം ക്രമേണ മറ്റ് ബൗദ്ധിക മണ്ഡലങ്ങളെ കൂടി ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർമ്മശക്തിക്ക് പുറമെ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശരി തെറ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള തെറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ക്രമേണ ഈ മാനസിക രോഗി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുക സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അതായത് തെറ്റായ ചിന്തകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇങ്ങനെ ഡെല്യൂഷൻസ് അലൂസിനേഷൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നെ ക്രമേണ ഈ അസുഖം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് തീരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തം പേര് പോലും മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ബന്ധുക്കളെ മറക്കുന്നു സ്വന്തം പേര് പോലും മറക്കുന്നു പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം അവർക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളും അങ്ങനെ ഉള്ള അവസ്ഥകളും കൂടി വരാറുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ കുറേശ്ശെ അതെ അതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇത് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രായത്തിന് മുൻപും കാണുന്നുണ്ട് അൽസൈമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് മറവി രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങൾ ഈ മറവി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് പല രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം വരുന്നത് പ്രവർത്തന അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഫ്രോണ്ടൽ ടെമ്പൽ ഡിമെൻഷ എന്നുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മറവി രോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾ തന്നെ മാറിപ്പോകും വേറെ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം തുടങ്ങുന്നു മറ്റ് ചിലർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം പാർക്കിൻസോൺസും പാർക്കിൻസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിറയൽ രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവിനോടൊപ്പം വിറയൽ രോഗം വരുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മറവി രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ ഈ മറവി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ അഥവാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അൽസൈമസ് ഡിമെൻഷ്യ അതേസമയം മറ്റ് പല മറവി രോഗങ്ങളും വേറെ ഉണ്ട് താനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടി കാണുന്നതായി കാണാം അതായത് ചിലർക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇതുണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു കോസ് എന്ന് അൽസൈമേഴ്സ് രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് ഇന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അൽസൈമേഴ്സ് രോഗികളിൽ അവരുടെ തലച്ചോറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ടോക്സിക് തലച്ചോറിന് തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ വന്ന് അടിയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്തി പോവുകയും അടുത്ത ഘട്ടമായി കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായി തലച്ചോറ് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സീക്വൻസിലേക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അത്
രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനടുത്തായിട്ട് ആ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ എന്തൊക്കെയാ പ്രയാസമുള്ള പെട്ടെന്നും അതായത് ഇനീഷ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈലിൽ നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു ആ പോക്കറ്റ് സാധനം മൊബൈൽ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച കാര്യം ആ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് മറക്കുക ആ പിന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ സിമ്പിൾ അർത്ഥമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കണക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ആ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സാധനങ്ങൾ മറന്നു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കണക്ക് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നതും സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ മുപ്പത് വയസ്സില് കാര്യമായ മറവി രോഗങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല ആ അതേസമയം ജോലി തിരക്ക് കാരണം വെപ്രാളം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ കാരണം മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഈ ശ്രീനിവാസന്റെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് സൂഡോ ഡിമെൻഷൻ എന്ന് പറയും അത് യഥാർത്ഥ മറവി രോഗമല്ല അത് മറവി രോഗമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്നാൽ മറവി രോഗം അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ചുകൂടി സമാധാന സമാധാനത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എല്ലാം ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കുറച്ചൊക്കെ മറക്കാനുള്ള മറക്കാം അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാസം സമയം കൊടുക്കൂ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നത് നോക്കാം അതിന് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടി വരും കൃത്യമായിട്ടൊരു വിദഗ്ധനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പേടികളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ആ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്കൊരു വലിയ അസുഖമാണോ എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭയവും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മറവികൾ പലപ്പോഴും ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് മറന്നു പോവാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലരുടെ പേര് മറന്നു പോവും അപ്പോഴേക്കും ആദ്യമാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരികയാണോ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട ആ മറവി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിൽക്കണം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഈ മറവി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളെ അത് ബാധിക്കണം നെഗറ്റീവായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മറവിയുടെ കാരണം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്നു മറക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പറയുന്നു വീണ്ടും മറക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മറക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മറക്കുന്നതല്ല അത് സ്ഥായിയായിട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിൽ വീഴ്ചകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണാം അങ്ങനെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് സുദർശൻ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേഴ്സ് ഒരിടത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ പേഴ്സ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കമ്പനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പേപ്പർ എടുക്കാൻ മറന്നു പോകും പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അയ്യോ അത് എവിടെയാണ് വെച്ചത് എന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മ വളരെ തീരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഈ രാത്രി ആകുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ ആരും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് വേറെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ച അത് മറന്നു പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആളിനെ കണ്ടാ ഓർമ്മ വരാതിര
നല്ല മെമ്മറി വരുമ്പോൾ സാറിന് ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ അത് അസുഖം ആവാൻ സാധ്യതയില്ല സാർ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറന്നുപോകും അല്ലേ മറന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് ബോധപൂർവ്വം വിചാരിക്കുകയും എന്നാലും മറന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അസുഖം സാറിൻ്റെ പ്രായം ഇത് അസുഖം വരാനുള്ള പ്രായമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അസുഖം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മാസം നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം സാധാരണ ഈ ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് രോഗിക്കായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ രോഗിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അൽസൈമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ രോഗിയെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അൽസൈമേഴ്സ് രോഗത്തെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്നങ്ങ് മാറാത്ത ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ രോഗം ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം നില നിൽക്കുന്നു രോഗം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഈ രോഗികൾക്ക് കേവലം മറവിക്കപ്പുറം പെരുമാറ്റ സംബന്ധമായ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് ഇതിനെ തരംതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ കേവലം മറവികൾ അപ്പം അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുക്കുന്നു അത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കടം വാങ്ങിക്കുന്നു വാങ്ങിച്ച കാര്യം മറക്കുന്നു കടം തന്ന ആൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു അപ്പം ആരംഭത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വാച്ച് ഊരി എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റിലായിരിക്കും വയ്ക്കുക അതങ്ങ് മറന്നങ്ങ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചെന്ന് പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല ആ വാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മോതിരം ജുവൽസൊക്കെ പോകാറുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് മോഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം മുതലാക്കി അവർ ഇതൊക്കെ അത് ആരംഭത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ അസുഖം അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് പിന്നെ ചിന്തയിൽ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചെറിയ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു ഓഫീസറായിരുന്നു ഏക മകൾ ഡോക്ടറാണ് ഈ മകൾക്ക് വരുന്ന കല്യാണ ആലോചനകളൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പം ഈ അച്ഛൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചോ അതങ്ങ് എന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അപ്പം പിന്നെ എല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതൊക്കെ അസുഖത്തിൻ്റെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ അസുഖം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ പേര് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊരു കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം തുടരാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ പറയണം ശരിക്കും <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടോ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ മറന്നു കാശു എല്ലാം കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മറന്നു വെച്ചിട്ട് മാഡത്തിന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി ശരി ശരി വീട്ടിലെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം മാഡം ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് തകരാറ് വരുന്നുണ്ടോ ഏതാ ഹാർട്ടിന്റെയോ ആ ശരി ശരി അല്ല ഇത് തലച്ചോറിന്റെ തന്നെ അസുഖം കൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ മാഡത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കുക്കിംഗ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ
അങ്ങനെ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കണം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കറി കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അല്ലെ അത് അതിനും ഒരു ഓർമ്മയുടെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് എവിടെയൊക്കെയാ ഇരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഓരോന്നും ഓരോ അളവാണ് അപ്പൊ അത് ആ അളവ് തന്നെ എടുക്കുന്നു അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രോസസ്സ് അപ്പം അപ്പൊ വീട്ടമ്മമാർക്ക് മറവി രോഗം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കറി വെക്കുന്നതിൽ അവർ വലിയും അവർ അങ്ങ് പിന്മാങ്ങും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ അവർ പറയും ഒരു പക്ഷേ ഓ മറക്കാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സൂചനയാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് അപ്പം അത് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലം പോലെയാണ് അത് അപ്പം അതിനകത്ത് അവർക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അത് അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്ന് കുറച്ച് അസുഖമുണ്ട് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വരാം ഉണ്ടോ മന മറവിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ 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 വരാം അപ്പം താല്പര്യക്കുറവ് വരാമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലാതെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം വന്നിട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം വന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ ബ്രെയിൻ ബാധിക്കപ്പെട്ട് മറവി വരാം അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രെയിൻ ബാധിച്ചാലേ മറവി വരുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഈ പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് സൈക്കാട്രിക് അതായത് തെറ്റായ ചിന്തകൾ തെറ്റായ തോന്നലുകൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും തീരെ സ്വന്തം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശു ശുദ്ധി പോലും നോക്കാത്ത അപ്പോൾ അവരെ കഴിപ്പിക്കണം അവരെ കുളിപ്പിക്കണം അവർ ചെയ്യില്ല അത് കഴിപ്പിക്കണം കുളിപ്പിക്കണം വസ്ത്രം മാറ്റിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ മൂത്രമൊക്കെ റൂമിനകത്ത് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിനും വേറെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം പക്ഷേ ഈ മറവി രോഗമുള്ള ഒരു നൂറ് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പേർക്ക് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രോഗമായിരിക്കും അതിന് കാരണം അപ്പം ആ ഇരുപത് പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് അപ്പം മറവി രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് അതായത് ഈ രോഗിയെ കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും കുറേ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുക വാചകങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക എഴുതുക വായിക്കുക പടം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ പല പ്രവർത്തികൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വേറെ വേറെ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ അളന്ന് അവസാനം രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തും ന്യൂറോ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് അപ്പം അസുഖം ഉണ്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്കാനിങ് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ട്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ തലയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ചില രക്തസ്രാവം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരമുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്കാനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ ആ മറവി രോഗം മാറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്കാനിങ് നിർബന്ധമാണ് മൂന്നാമത് കുറച്ച് ബ്ലഡിലെ പരിശോധനകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആ ഹോർമോൺ കുറവാണെങ്കിൽ മറവി രോഗം വരാം നമ്മൾ ഹോർമോൺ കഴിച്ചാൽ മതി മറവി രോഗം മാറും അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം അതേപോലെ ചില തരത്തിലുള്ള അണുബാധകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചില വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കുറവ് അതൊക്കെ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പരിശോധനകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ രോഗിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിചരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ രോഗിക്ക് അറിയാം ആദ്യ ആരംഭത്തിൽ രോഗിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മറന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓ മറന്നു ഓർത്തോളണം അങ്ങന